Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id, dan juga Sai Radio 100 FM. Oke Mbak Cici, di sini sudah ada 5 derek berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co di antaranya. Lampung, satu-satunya daerah luar Jawa Bali berstatus PPKM level 1. Untuk berita yang kedua, win-win solution Pemkot Bandar Lampung dan Bakso Sony diumumkan hari ini. Berita ketiga, Bakso Sony mengadu kepada Presiden. Berita keempat, ratusan pengendara di Bandar Lampung melanggar dan terekam kamera Etley. Dan yang terakhir, Pilkades Serentak Lampung Selatan digelar 28 Oktober. Oke, okay, Mbak Cici, di sini ada kabar baik. Lampung, iya. jadi satu-satunya daerah di luar Jawa Bali Betul. berstatus PPKM Lampung Ini luar 1. biasa ya, ini iya. akibat uh, kerjasama kita semua, mm -hmm. masyarakatnya juga ikut uh, patuh, mm -hmm. kemudian juga uh, pemerintahnya juga tetap ketat, akhirnya kita harapkan ternyata level menurun. Dan okay. ini satu-satunya di luar Jawa, okay. nah, ini luar biasa kan, dan mm -hmm. tetapi tetap ingat kita jangan terlalu euforia dengan mm -hmm. level ini kemudian mm -hmm. menjadi longgar semuanya Bahannya protokol ya. kesehatan tetap mm -hmm. menjadi yang utama tentunya ya oke okay. tentunya ini menjadi kabar baik dan juga harus kita jaga yeah. ya untuk kondisi seperti ini, selanjutnya win-win solution Ya, tentang ratusan pengendara di Bandar Lampung melanggar dan terekam kamera Etli. Waduh, iya. bahaya nih. Iya. Ini elektronik uh, iya. tilang ya, mm -hmm. tilang elektronik ya, di mana ada beberapa titik di Bandar Lampung itu dipasang kamera. Jadi pengendara yang melakukan pelanggaran, dia tidak sadar mungkin ya, mm -hmm. tapi ter terekam kamera. Dari bulan uh, Maret ya, akhir Maret sampai bulan uh, September mm -hmm. awal, itu terdata ada 630-an uh, pelanggar yang uh, terekam dan sudah dilakukan uh, su layangan surat ya ke alamat masing-masing. Tetapi yang melakukan respon atau ada ada imbal baliknya dari surat yang dilayangkan itu hanya 200-an. Ini karena mungkin uh, karena pengendara itu sudah berganti tangan, pindah tangan, jadi kemudian uh, atau alamatnya sudah pindah. Nah ini yang juga menjadi catatan yang harus dipertimbangkan oleh pihak korlantas ya di telantas kita bagaimana supaya pengendara juga tahu bahwa dia itu kena tilang loh gitu. karena nanti ini kan susah pada saat dia melakukan bayar pajak nggak hmm. bisa gitu diblokir ya gitu. tentunya dan ada solusi ya edukasi dan sosialisasi ini hmm. harus terus gencar diberikan kepada masyarakat ya selanjutnya untuk lampungpost.id lima dari berita menjadi trending topik diantaranya matangkan 3 T di sekolah pengusaha harapkan bantuan raih CHSE berita ketiga pemkot tanggapi laporan Mbak Sosoni berita selanjutnya tawaran Kapolri buktikan TWK tidak beres dan juga malam sempurna lap Pulga, wow, ini ada tentang um, kegiatan pembelajaran tetap muka yeah. di sekolah. Tentunya ini menjadi sebuah strategi baru agar kita bisa mematangkan 3T. Ya, yeah. ini uh, menjadi headline Lampung Post ya wow. di cetak uh -huh. uh, bahwa uh, PTM itu sudah dimulai hampir sebulan ya okay. uji cobanya. Uh -huh. Kemudian uh, selalu sejalan sejauh ini baik-baik saja mm -hmm. belum ditemukan adanya kasus mm -hmm. uh, positif tetapi kita tetap untuk waspada dan sekolah harus menerapkan uh, 3T Betul. ya kan uh, tracing treatment dan itu dilakukan jadi setiap sekolah itu minimal dalam satu bulan mm -hmm. ada 30 anak yang dilakukan PCR okay. termasuk tiga uh, pihak sekolah ya mm -hmm. entah itu guru atau uh, pegawainya mm -hmm. pegawai usaha gitu tata usahanya itu setiap bulan dilakukan Uh, satu sekali mm -hmm. jadi ini untuk apa supaya benar-benar uh, tidak ada kasus baru dan kita harapkan tidak ada gelombang ketiga lagi ya COVID-19 ini. Oke, okay. semoga ini menjadi tentunya harapan bagi kita semua ya, terlebih yeah. bagi para insan pendidikan di Provinsi Lampung. Selanjutnya, ada yang sesuai juga tentunya dengan topik dari berat tajuk kita kali yeah. ini ya, pengusaha harapkan bantuan raih CHS. Ya, yeah, ini masih di halaman kaki, okay. di halaman pertama juga bahwa benar pengusaha itu mulai uh, ini ya kesulitan dia mendapat uh, untuk memulai usaha karena adanya harus punya sertifikasi CHSE okay. yang biayanya cukup tinggi tadi. Betul. Nah inilah akhirnya uh, mengharapkan bahwa ada bantuan untuk pembuatan sertifikat uh, CHSE tersebut supaya mereka juga bisa kembali uh, melakukan kegiatan dan operasionalnya.
Oke, tentunya ini kita harapkan segera ada solusi ya, ya untuk permasalahan ini agar tidak menjadi blunder kembali. Ya. Nah, selanjutnya kita beralih untuk Radio Sai 100 FM. Di antaranya berita yang menjadi trending topik. Yang pertama, Petra Sihombing aransemen ulang lagu dan milik Stella on Seven. Selanjutnya, Garin Nugroho angkat kisah anak-anak Papua dalam film Sepeda Presiden. Berita yang ketiga, Helena Bonham Carter kembali bintangi Enola Holmes kedua. Untuk berita yang keempat, kaset wawancara John Lennon dan Yoko Ono laku 832 juta rupiah. Dan selanjutnya, Ji Chang Wook hadapi kerasnya hidup di Tell Me Your Ways. Oke, okay. ini ada tentang berita perfilman di yeah. Indonesia. Gari Nugroho, wah dia punya yeah. film yeah. baru nih Betul. ya. Sepertinya dari judulnya ini menarik film sepeda ya? presiden, ya sangat menarik. Apalagi ini pengambilannya hmm, di Papua. Hmm, betul sekali. Papua menarik dan sekali. Raja Empat sungguh, wow. sungguh bisa mengeksplor wisata di betul. sana juga bisa uh, sebagai uh, kampanye wisata untuk hmm. ke Indonesia juga ya. Ternyata Indonesia banyak uh, okay. uh, banyak wisata yang sangat diandalkan. Hmm. Kemudian juga ini film ini hmm. mengisahkan uh, karena sepeda presiden, karena presiden yeah. kita itu okay. memang Senang sekali memberikan hmm. hadiah berupa sepeda. Ikonik sekali <laughs> seperti ya. Sangat membanggakan kalau kita bisa betul, mendapatkan hadiah benar. sepeda dari presiden. Iya, menilai nilai ininya ya. <laughs> Bernilai sekali. Bernilai. Uh, jadi ini yang diangkat oleh Gari Nugroho yang hmm. dikemas dalam bentuk uh, film yang uh, film tentang keluarga, tentang kehidupan lebih humanis ya kan. Okay. Kemudian juga pengambilannya juga di daerah Papua, ini diharapkan juga bisa menjadi oase ya perfilman kita selama pandemi itu jadi lebih bergairah kembali. Wow. Dan ini mulai akan di syuting Oktober mendatang. Apalagi ini langsung di bawah arahan sutradara Gari, Gari Nugroho. Wah kita tidak sabar sekali <laughs> untuk menantikannya ya. Nah itu tadi untuk berita yang pastinya menjadi trending topik untuk Radio Say 100 FM. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, update informasi selengkapnya dengan membaca surat kabar Lampung Pos dan juga kunjungi website dari lampos.co serta lampungpost.id Jangan lupa untuk dengarkan juga Radio Sai 100 FM untuk mengupdate informasi tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda dan kunjungi juga website-nya di sai 100 fmid Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Jangan lupa untuk selalu terapkan 5M Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas Terima kasih dan sampai jumpa